Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene Be Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün yine başlıktan ve kapaktan anlayacağınız üzere yeni otomobilimizi sizlere tanıtmak amaçlı sizin karşınıza çıkıyorum. Evet, bir Toyota serüveni, komple Japon serüveni, Civic'ler, Toyota'lar, Auris'ler, Corolla'lar, 1.33'ler derken Artık yeter dedik. Artık farklı bir şeyleri tatma hazzı geldi. Çünkü bu işi yapıyoruz. Yani şöyle ben otomotiv sektöründe çalışıyorum zaten kendim. Aynı zamanda böyle YouTube çekimleri yaparak birçok farklı marka model otomobile biniyorum. O yüzden içimde sürekli bir kıpırtı. Hani artık farklı bir haz yaşayayım. Farklı bir otomobile bineyim onu deneyimleyeyim. Hep içimde böyle bir haz var. Ailecek de böyleyiz bildiğiniz üzere zaten. Abimle beraber kullanıyoruz. Siz belki kapaktan görmüşsünüzdür. Belki şu anda gizlemişimdir kapağı. Birazdan otomobili sizlere göstereceğim. Ve ilk defa. Bir VAK grubu, bir Volkswagen otomobiline sahip olduk arkadaşlar. Tabi bu ne kadar da Volkswagen'in en küçük sınıfı otomobilde olsa artık bir Alman'a biniyoruz diyebilirim sizlere. Biraz serüveninde ufakça bahsedeyim. Sonra arabanın başına geçeceğiz zaten. Ben Olsan Altuner. Otomobil günlüklerim. Buradan kendilerine selamlarımı gönderiyorum. Olsan adını aradın. Dizel avrusu almadan önce, benzinli avrusu vardı, dizel almadan önce dedim abi ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Hiç dizele binmedik, dizelin keyfini çıkarmak istiyorum. Dizel de o zaman 22 lira mazot. Yine iyi idare eder. Yani bir şekilde dizel az yakışı onu törpülüyor. Yani kendiniz absorbe edebiliyor. Dedi ki kardeşim sen çok kilometre yapıyor musun? Yılda 30 bin yapıyor musun? Yapmıyorum abi. Yılda maksimum 10-15 bin yapıyoruz. E dedi ne gerek var dizele? Onun bakımıdır işte dizel avrislerde yağ yakma var. Makyajlı kasalarındaki ben de makyajlı kasa düşünüyordum. Bence hiç girme dedi. Ben tabi o zaman Oğuzhan abimin sözünü dinlemedim ve girdik. Dizeli aldık. Keyifli mi? Keyifli. Çok yürüyor mu? Uçup kaçmıyor. Bir atmosferik kadar kesinlikle zevk de vermiyor ama böyle 4-5 kişi yüktüyken yokuşlarda inanılmaz güzel hissettiriyordu ki Giresun yolculuğu yapıp geldim. Uzun yol vlogunda şuradan ulaşabilirsiniz. Çok tatlı bir video oldu ki çok da rağbet gördü zaten. Sonra tekrar bir Oğuzhan abi aradım. Dedim abi ben dizele yetişemiyorum. Ülkenin malum yakıt fiyatları mazot olmuş 30 lira. Ben sattığımda 28 liraydı artık gerçekten çok yakıyor. Biliyorsunuz babam da 2019 Corolla var. LPG'li otomatik. Yani o araba şehir içerisinde 90 kuruş yakıyor. Benim Auris 5.2-5.3 lerle geziyorum şehir içerisinde. Neredeyse, neredeyse 1 lira 30 kuruş 40 kuruş yakıyor. Artık gerçekten cebimize dokunmaya başlayınca biz de bu kararı aldık. Oğuzhan abi aradım. Dedim abi Polo düşünüyorum. 1.4-85'lik atmosferik manuel. Direkt söyledi. Otomatiğini bul al dedi. Tabi otomatikleri 300'den başlıyor. Benim gücüm yetmedi Auris sattıktan sonra. Tabi sattı, satmadan önce karar veriyoruz ki piyasa inanılmaz. Zaten biraz piyasadan da bahsedeceğim. Yani arabayı sattık. Ara, hemen araba almanız lazım yoksa kayıp yaşıyorsunuz. Arabayı çok düzgün bir abime sattım. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok düzgün kendisi. Burada zaten Ankara'da yaşıyorlar. Bir tanışma vasıtasıyla. İlandan satmadım arabayı onu söyleyeyim. İlanda yaklaşık 17-18 gün durdu. Birkaç kişi arayan vardı. Mesajlar vardı. İlandan gitmedi. Neyse Oğuzhan abi dedi ki kardeşim. Polo'yu al. Emin ol senin o dizel avrusundan daha güzel gidiyor. Sıfır yüzü daha güzel. Sen de onu biraz da güzel makyajlarsın. Jant koyarsın. Bir kat, birkaç takım işte güzel şeyler. Polo sana yakışır dedi ve nasip oldu. Çok da uzatmayalım, heyecanlandırmayalım. Gelin hep beraber şöyle biraz Polo'yu görelim. Şahsi görüşümdür. Bence en güzel rengiyle nasip oldu. Füme, çakıl füme, çakıl giri olarak geçiyor ama bazı yerlerde çok garip de bir isim var. Lurotrastik böyle tam bilmiyorum belki buraya yazarım. Öyle bir gri füme olarak da geçiyor. Rengini beğendim. Kardeşim şöyle biraz yandan alalım, yan açıdan görsünler. Şimdi... Polo 1.4 beygir 132 Nm tork üreten 5 ileri manuel şanzımanlı Comfort Line 2011 model bir otomobil. Baktığınızda C segment büyük bir avrisi verip üstüne bir miktar para ekleyip daha küçük sınıf bir otomobil aldım. Bu da neyi gösteriyor? Volkswagen grubunun çok çok daha fazla üzerine koyduğunu, kar elde ettirdiğini, prim yaptığını, paranızın değer kaybetmemediğini, kaybetmediğini net bir şekilde Volkswagen grubu gösteriyor. O yüzden biz de Polo nasip aldı, nasip oldu. Belki diyeceksiniz ya sen de hep aynı şeyi söylüyorsun da. Gerçekten Polo hep nasip olmasını hep kullanmayı istediğim otomobildi. Neden? Tam anlamıyla bir genç otomobil olduğunu düşünüyorum. Otomatik olursa evli karınızla eşinizle beraber kullanabileceğiniz tatlı bir otomobil. E Birçok yaşlı kesim de kullanıyor. Karı koca. Çünkü her anlamıyla her kullanıcıya hitap ettiğini düşünüyorum Polo'nun. Şahsi görüşümdür ama bu sınıfta bindiğim en konforlu otomobil. Zaten sürüş videosunda bu videodan sonra sizlere çekeceğim. Onu da belki bir ilerleyen haftada yayınlarım. Gerçekten sürüşünü beğendiğim, konforunu beğendiğim bir otomobil. Şöyle biraz yandan geçelim. Bizimki 2011. 
Nasıl bir ister 2012, 2013, 2014'ü nasıl bolsun? 2014'te çok az var 1.4 de. Motorunu net bir şekilde sizlere zaten inceleyeceğim. Motorunu, performansını göreceksiniz. Ama biraz arabanın detaylarına bahsetmek istiyorum. Comfort Line olduğu için sisimiz yok. Allah nasip ederse sis yapacağım. Çok güzel, çok tatlı dokunuşlar yapmayı düşünüyorum. Yandan baktığınızda evet. Bence de hani lütfen kimse beni linçlemesin. Tam anlamıyla bir kadın spek durmuyor mu? Bayan kullanıcı spek duruyor. Jant yok, usul usul. Hiç oynanmamış bir polo. Daha ön paspasının altında orijinal muşambası duruyor arkadaşlar. Araba temiz bakılmış. 113.900 kilometrede aldık. Yaklaşık bir hafta oldu ve 2200 kilometre yol yaptık. Abim Antalya'ya binip gittiği yakıt verilerinden de net bir şekilde bahsedeceğim. Yani deneyimlediğim bir otomobil bir hafta içerisinde. Onu söyleyebilirim. Şimdi biraz yanıma doğru gelin lütfen. Jant koyacağız. Lütfen siz de jant önerilerinizi söyleyin. GTI mi olsun? WRC'ler inanılmaz güzel yakışıyor ama basmanız gerekiyor. Ben çok basma taraftarı değilim. Şu anda 15'ler var biliyorsunuz. Başka ne oluyor derseniz Verona'lar mükemmel güzel yakışıyor. Boğa Vista'lar çok güzel yakışıyor. Ya da Şirokko çubuklu jantlar da güzel oluyor ama büyük ihtimal Boğa Vista yani Jetta jantı 16'lık. Onu düşünüyorum. Bakalım hangisi nasıl olur. Ama benim en sevdiğim ve içime sinen tarafı şu oldu bu otomobilin. İçerisi 5 kombinasyon. Yani Polo'da en beğendiğim kombinasyon budur arkadaşlar. Gerek koltukları gerekse ön göğsün bu 5 kombinasyonu beni daha böyle büyük, daha böyle kaliteli bir otomobile biniyor musunuz? Hissiyatı veriyor. Yine arka tarafta bu şekilde. Tabi şunu kapatıp söyleyeyim. Üzerinde cam filmi vardı. Arkalarda önlerde ama önler artık çok açılmış ve 1 numara çekilmiş. Ben önlere bir 2 numara da attım. Şu an aslında önler biraz daha koyu arkalara göre ama biraz güreş görsün kendi yerine gelecek. Şöyle arkaya doğru geçelim. En beğendiğim sportif bulduğum kısmı arka tasarımı. Önü çünkü biraz oynamanız lazım ama arkaya hiç ellemeyin. Yine de tasarım güzel duruyor. Alır almaz ne yaptım? Hemen stopların etrafına siyah kaşımı çizdim. Bence çok tatlı durdu. APP plaka üzerinde geldi ilk defa. Üzerinde APP plakayla almak nasip oldu. Park sensörümüz var tabii ki. Şimdi şöyle lütfen bilenler varsa ben Facebook gruplarına da üye oldum. Çok da güzel insanlar var orada yardımlaşıyorlar. 6R 6C bu Polo 6R kodu. Bunların difüzörleri biraz hoşuma gitmiyor. Makyajlıların difüzörleri 6C'lerin daha hoş. Şurada flaşörlü olanların ama buna uyuyor mu bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız söylerseniz harika olur. Bagajımızı buradan açıyoruz. 280 litre çok bir bagaj beklemiyorsunuz ama gerçekten bir almanın kalitesini net hissediyorsunuz. Kenarlarda kullanılan malzemelerden tutun. Tabi benim tüm malzemelerim yine arabanın arkasında. Detaylı video çekeceğim için buraları çok girmiyorum. Şöyle arka tasarımından da biraz göstermek istiyorum size. Önde bahsedeceğim bir iki detay da var. Hemen oraya gelelim. Tabi şuraya hemen Geneve Medya logomuzu yapıştırdık. Şimdi ön tarafta şu detay önemli. Orijinal halı paspasları duruyor bu arada. 2011 olduğu için bu araba yol bilgisayarı yok. En sevmediğim, irite kaptığım olay şu, bu. Yani hep yol bilgisayarı dijital gösterge seviyorum. Sırf bunun için polo almayı bile istedim. 2011'lerde yok. 2012 Comfort Line'lardan itibaren yol bilgisayarı geliyor. Ve 2013 modellerinde de direksiyonun sonunda bu multimedyayı açabileceğiniz ses açma kapama tuşları var. Ve parantez geçeceğim. Yani Volkswagen'in ürettiği en küçük sınıfta B segmentteki bir arabasına biniyoruz. Baktığınızda bunda en basit malzemeleri koyacaktır ama 6 adet hoparlör var ve inanılmaz tatlı net güzel bir ses sistemi var. Aurus'e Corolla'lara göre onu söyleyebilirim. Arka tarafta kol çağımız yok ama ön tarafta ayarlı bir kol çağımız da bulunuyor. Evet polo alma serüveni biraz böyle. Polo kimden aldık? Bana büyük ihtimalle kızacak. O yüzden onun ismini söylemem gerekiyor. Arkadaşlar Sincan'dan, Etmeskut'ta ya da yanlış olmasın. Zabı tabii abimden aldım. Yaşça bizlerle aynı yakın 28-29'larda abim sayılır. Ben 23 yaşındayım şu anda. Kendisi lütfen videoda ismimi söyle dedi. Arabayı sattığımızda da zaten gene bölümde hayırlı olsun diye paylaştı. Serdar abime buradan teşekkürlerim sunuyorum. Kendisi çok güzel bir insan. Ne kadar da arabanın muayenesi de gelmiş olsa, Temmuz vergisi de gelmiş olsa, bakım zamanı da gelmiş olsa kendisini sevdiğimi söyleyebilirim buradan. Selamlarımı gönderiyorum. Bu videoyu izleyeceğini de biliyorum zaten ben ona da gönderirim. Alır almaz bakımını yaptık. Bakım ne kadar tuttu onu söyleyeyim. 700 liraya komple sıvı bakımdan hava filtre falan filtresini değiştirdik arkadaşlar. Bu video böyle olsun. Çok da uzatmayayım Mehmet. Kaç dakika oldu? Çok güzel. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Artık siz bu videoyu kapatıp ama tabi lütfen aşağı yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun olurum. İnşallah bu otomobile çok fazla pol sürüş videosu gelecek. Sürüş dramini sevdiğim ama ruhu olmayan da bir otomobil. Oğuzhan abi bağıra bağıra söylüyordu. Abi Volkswagen'lerin ruhu yoktur. Gerçekten ruhu yok. Ama direksiyonu net, konforlu ve sürerken 
Bence zevk aldığınız otomobillerden birisi. O yüzden pol sürüşler fazlaca gelecek. Sizleri de daha fazla tutmayayım. Hepinizi izlediğiniz çok teşekkür ederim. Ama halen daha kanalıma abone değilsiniz. Lütfen bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.